Yo, 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 what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng shoes. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadgets, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. At ito ang unbox ko today ay isang uh, special uh, shoes. At ito ay nabili ko sa Cup Garden nung nag-anniversary sale sila. Kung gusto nyo mapanood yung pag-sneaker shopping ko sa Cup Garden, eto yung link sa taas. Meron din link sa baba. So like I said, nagka-anniversary sale ang Cup Garden. So maraming steals na sapatos. Over, I think, 100 shoes. Marami ang um, mga Yeezy, Jordans, at kung ano-ano pa. So agad tayo pumunta ng Cup Garden. Meron ako isang sapatos na gustong-gusto kong makuha. Actually, medyo pricey siya kung tutuusin. Kung SRP siya, mahal. At kung bibili naman ako sa reseller, mahal din. So buti, nagka-anniversary sale yung uh, Cup Garden at sinerte tayo nakuha natin tong sapatos sa to kasi itong sapatos sa to isa sa mga gusto kong ma-feel kung uh, totoo nga ba yung mga sinasabi nung iba about dito sa sapatos na to kasi sabi nila hindi komportable sabi nila okay lang so naging interesado ako sa sapatos sa to at bagong technology din siya so I got it sinerte tayo so tara tignan na natin yung tinutukoy kong sapatos let's go So nakita nyo, it's a black box. So walang nakalagay. Walang nakalagay. At walang nakalagay. Sa ilalim, wala ding nakalagay. At dito sa gilid, syempre, andito yung price. So ayan siya, 20,000 pesos SRP. Grabe yung mahal. At dito sa taas, makikita nyo. 4D. So finally, makakuha na ako ng 4D. So first time kong magkaka 4D na sapatos. Uh, dream come true na makakuha ako ng 4D. Kasi nga, like I said kanina, sobrang mahal. And parang hindi ko kayong bumili ng SRP price na 20,000 pesos. For me, it's too much para sa isang sapatos. So tara, unbox na natin si 4D from Adidas. Yeah! So hinihila siya nila yung box at dito may a three foil logo so sana natin woo grabe look grabe oh and Adidas 4D CX 4000 carbon look grabe oh grabe ang ganda solid Ayos. Galing, galing. Malambot din. So ito yung uh, nabili ko sa Cup Garden. GX4000 4D. At ito rin yung pinaka gusto kong uh, color ray ng 4D. Bukod dun sa Alpha Edge na 4D rin. So hindi tayo nakakuha ng Alpha Edge na 4D na item. Para sa akin ito yung number 1 na gusto kong color ray na nilabas ng Adidas pagdating sa 4D. So grabe, nung una ko pa lang siyang nakita sa website. I was blown away sa design ng sapatos. Kasi kita nyo naman o. Oh. At itong uh, 4D midsole. So, nakakaiba. So, ngayon, naramdaman ko na ako ano yung feeling ng suot na may 4D. So, ito talaga yung uh, bentahe ng Adidas. Itong 4D midsole. Hindi ko lang kung paano nila nagawa to. Nakita ko lang dun sa website na parang uh, ano siya eh. Para siyang uh, liquid na ginawang uh, solid. Basta sa website parang may inaangat. Parang clay. Tapos, habang umaangat, tumataas, nabubuo siya. So, ganun ata talaga siya ginawa yung 4D. Kakaiba, no? Ibang klase. So, kaya naging interesado ako dito sa 4D na to. Dati, pangarap ko lang itong sapatos na to. Ngayon, nahawakan ko na. Grabe, oh. 4D. Ang balita ko, gusto rin ng Adidas. In the future, pag pumunta ka sa store, susukatin nila yung paa mo. Tapos, gagawa sila ng, uh, I think, ganitong midsole. Or gagawa ka nila ng uh, sapato. So, ewan ko kung kailan yon So, sana mabutan pa natin. Pero astig yun kung magkakatotoo. Pero ngayon, enjoy muna natin natin tong C4D. Hindi ko lang alam kung pag pumasok yung mga dumidumi dyan, yung mga bato-bato kung matatanggal. Siguro naman, hindi ba pasok? So, nakikita nyo, this is a honeycomb. Design is made with light, oxygen, and liquid resin that provides strategic cushioning on target areas 
that are exposed to high impact. Ito daw yung uh, future ng Adidas 4D. Pero kung ako tatanungin, mas comfortable pa rin si Boost Midsole compare kay 4D sa ngayon. Pero ito, medyo malambot siya. Palita ko yung ibang 4D na sneakers ay uh, matigas. Pero itong uh, 6-4000 S malambot. So malambot to kasi yung 4D midsole daw is upgraded version of 3D printing. That is made through the digital light synthesis process. So this technology produced an airy, bouncy, and lightweight sneaker. That's 4D. So yung upper niya is prime knit upper with pigskin suede overlays. Kung tawagin. For style and a plush appeal. So malambot naman siya. Comfortable. Pansin nyo yung mga suede dito. Ayan. Hanggang sa may uh, heel counter. Panalong panalo yung design. At napansin nyo dito. Hindi masyadong pansinin eh. Yung three stripes. Ayan o. Oh. One, two, three. So hindi siya masyadong pansinin. Pati dito sa kabila. So standard lacing system. Nating special sa lacing system. At dito nakalagay ay ZX. 4,000 4D. Yan, kung nakikita nyo sa camera. Sa tang niya, may Adidas. Refoil logo. At sa likod, meron nakalagay na Torsion. CX 4,000 4D. So, yung ilalim niya, yung outsole is uh, solid rubber. So, hindi sinabi dito kung continental or what yung uh, ilalim. Pero, very uh, durable yung ilalim. Kasi, sobrang uh, ganda ng quality. Ang ganda ng pagkagawa ng ilalim ng uh, 4D. So, matibay na matibay. Sulit na sulit yung uh, 20,000 SRP. So, yung insole niya, may nakalagay na Adidas. And may trifoil logo. Ayan, color uh, light green. So, may nakalagay dito yung CX 4000 4D. At syempre, kaya ako binili to dahil dito sa midsole niya. Hindi siya boost. It's 4D midsole. Ito yung uh, tech ng Adidas, isang Boost, isang uh, 4D. So, syempre, kung ako tatanungin, ha, Boost is life. Panalo pa si Ultra Boost pagdating sa comfort, saka sa gaan. Ito, malambot din, pero medyo mabigat. Mas magaan pa rin si Boost. Saka yung upper ni Ultra Boost is very malambot, lalo na itong uh, V1. And sa ZX4000, ang feel ko dito is parang mga NMD. Ganun yung nafe-feel ko sa upper niya. So, okay din naman. Comfortable. Pero kung ako yung tatanungin, siyempre, Ultra Boost. Siyempre, alam nyo naman, favorito ko sa patos is Ultra Boost. Pagdating sa comfort, walang tatalo. Pero I think, sa mga susunod na generations pa nitong uh, 4D, siguro I think mag improve pa to. Siguro magiging ka comfort na rin niya si Ultra Boost. Sana. Pero ako, style, ang ganda ni 4D. So, lifestyle na lifestyle. Shoes talaga siya. Tsaka pag suot mo siya, Grabe, head turner kasi dahil dito sa 4D midsole na pag nakikita nila, uy, ano yung klaseng sapatos yan? Parang ganun. I like Ultra Boost na sobrang dami na ngayon. Pero isa pa rin sa mga pinaka favorito kong sapatos. Ultra Boost man, walang tatalo rito. Sa style, mas gusto ko si 4D. Kapo tingnan talaga. So, bihira lang din ako makita ng susot nito. In fairness, ha. So, bagay na bagay ito. Pag naka-shorts ka o naka-pants ka, panalo si 4D. So, kinuha ko siya on size 11. That time, 11 lang yung available. Kukunin ko sana is 11 and a half. Ngayon, pag kumukha ako ng Ultra Boost, nag-half size up ako. Pwede rin naman sa akin 11. Kasi, nabalita ako dito sa 4D. Nung ni-research ko siya, sabi nung iba, half size down. Yung ibang uh, nagsusot ng 4D, mas gusto half size up. Kaya, mas maganda kung bibili kayo ng sapatos, make sure na isukat nyo muna bago nyo bilhin. Pero ako, wala akong problema sa size 11. May konting espasyo pa. Pero I think, pag medyo makapal-kapal yung medyas ko malapit na umabot dito yung pa ako so sana 11 and a half sya pero okay din naman wala namang problema si 4D kaya maganda isukat nyo muna bago kayo bumili so marami salamat sa panonood ng vlog isang quick look lang kay Adidas 4D CX4000 Carbon marami salamat sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood salute sa mga hindi pa nagsusubscribe, like and subscribe na kayo kasi meron pa rin akong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So hanggang sa susunod na video, this is the ZX 4000 4D from 3 Stripes. So peace! I'm signing out. Adidas 4D. Woo!